ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யாதும் கையில் பார்க்க போகிறது அவுட் டு ஜூம் பிக்சர் ஒரு சின்ன ஃபோட்டோவை எப்படி என்லாஜ் பண்ணுறது எப்படி பேஸ் பண்ணி வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த சின்ன ஃபோட்டோ எது அது அதை வந்து என்ன பண்ணால் நாலு பக்கமும் கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு படத்து இரு படம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கட்டம் போட்டுட்டு அதை வந்து சுற்றி அன்வான்டாக வேஸ்ட்டாக இருக்க பேப்பர்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் வந்து சின்ன எது நம்ம என்லாஜ் பண்ண போகிறோம் என்ன சைஸ்க்கு என்லாஜ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கான படத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து நாலு பக்கமும் பார்த்துக்கங்க அளவு பார்த்துக்கங்க எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கணும் நம்ம பேசிக்ஸில் படித்த மாதிரியும் மேக்ஸில் படித்த மாதிரியும் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து படம் கரெக்டாக வரும் அதை அளந்து பார்த்துட்டு நான் அந்த பக்கமும் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க அப்படி அளந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கம்மி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடுகள் உள்ளே வந்து அந்த பாக்ஸை வந்து சரியாக போட்டுக்கோங்க உயரம் அகலம் அல்லது நீளம் அகலம் இந்த மாதிரி நம்ம அளந்துக்கலாம் லென்த்து வித்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்ட் பேப்பர்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பிக்சர் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வெறும் பிக்சர் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இப்போ ஃபோட்டோ கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம ஃபோட்டோவே ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து எப்படி பெருஸ் பண்ணி வரைகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈஸி நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் போர்ட்ரேட் பிக்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெறும் ஃபோட்டோ மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலராக இருக்க இடம் கேப் வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா வெறும் ஃபோட்டோ மட்டும் வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரேமில் கரெக்டாக இருக்காது அதனால் அந்த கேப்போடையே சேர்த்தாக வரையணும் ஸோ நம்ம எந்த அளவு கேப் இருக்கோ அதே அளவு கேப்பு பெரிய படத்துலேயும் வரணும் அதுக்காக தான் இந்த அளவுகள் அளவு மாறாமல் இருக்கணும் இப்போது சின்ன சின்ன கார்ட்டூன் இதெல்லாம் வரையும் போது உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை அளவு அந்த மிஸ்டேக்ஸ் தெரியாது ஆனால் நம்ம என்றைக்கி போர்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் படத்தையோ இல்லை வேறு யாரோ ஃபோட்டோவையோ வரையும் போது அது பர்ஃபெக்டாக அந்த அளவுகள் இல்லைனா நமக்கு ப்ராப்பராக ஷேப் கிடைக்காது ஸோ அந்த உருவங்கள் கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம வந்து அது கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே சீனரி அப்படியே வரைஞ்சிட்டு இருந்தாராமா அவர்கிட்ட கேட்டது கேட்டாங்களாமா நீங்கள் ஏன் சீனரி எப்போவுமே சீனரி இந்த மாதிரியே வரையறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னார் சீனரியெல்லாம் வரைஞ்சிட்டோன்னா எதுவுமே மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது எதுவும் நம்மளை ஒன்றும் சொல்லாது ஆனால் இந்த ஹியூமன் பிக்சர் இல்லாமல் வரைஞ்சோன்னாக்கா நமக்கு வந்து மிஸ்டேக்ஸ் தெரியும் அவங்க எதாவது சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் நம்ம இந்த டைகோனல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கார்னர் டு கார்னர் டைகோனல் லைன்னு சொல்லுவோம் இன்டூ மார்க் மாதிரி வரும் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து போடுறோம் இன்டூ மார்க் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு லைனை போடுறோம் போட்டுட்டு ஆப்போசிட்டாக பெண்ட் பண்ணி மடக்கி பிடிக்கிறீங்க மடக்கி பிடிச்சிங்கன்னா மடக்கி பிடிச்சி லைட்டாக அது அமுத்தும் போது என்ன ஆகுன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன மார்க் கிடைக்கும் இல்லை சென்டர் ப்ளஸ் மாதிரி போட போகிறோம் அடுத்தது வந்து ப்ளஸ் மாதிரி வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு மார்க் மாதிரி போட்டோம் அடுத்தது சரிபாதியாக பிரித்து மேலே கீழே வந்து சரிபாதியாக பிரித்து ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி போட போகிறோம் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு இன்ட்டு மார்க் ரெண்டு போட்டாச்சு அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆகிருந்தது நாலு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நாலு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸு ஒவ்வொன்றையும் ஒரு டைகான் லைன் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இப்போ ஆப்போசிட் டைகான் லைன் வரையும் ஒரு ப்ளஸ் மார்க்காக இருந்து நாலு பாக்ஸாக மாறிச்சு நாலு பாக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைகானல் லைன் வரைகிறோம் இப்போ அந்த டைகானல் லைன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ்ஸு நாலு பாக்ஸு நாலு டைகானல் லைன் வந்துருச்சு நாலு பாக்ஸ் என்ன ஆகிடுச்சு எட்டு பாக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸை நாலு பாக்ஸாக மாற்றணும் இப்போ நாலு பாக்ஸு எட்டு பாக்ஸாக மாற்றணும் எட்டு பாக்ஸ் மாற்றிங்கன்னா எட்டு பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே நாலு பாக்ஸு வலது பக்கத்துலேருந்து இடது பக்கம் நாலு பாக்ஸ் டோட்டலாக நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு எட்டு பாக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த எட்டு பாக்ஸுக்கும் நம்ம டயகோனல் லைன்ஸ் வரையணும் 
நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட்ஸ் மாதிரி வரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கரெக்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு எட்ஜஸ்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனையும் ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் வரையும் போது நமக்கு டைமண்ட்ஸ் மாதிரி வரும் எத்தனை டைமண்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதே நமக்கு நாலு டைமண்ட் ஃபஸ்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் எட்டு எண்டு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா கட்டமும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸலில் சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாக்ஸ் இதுக்கு நேம் இருக்குது மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி இப்படி மேலேருந்து கீழே நாலு பேர் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வலது பக்கத்துலேருந்து எழுத பக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு உடைய பேர் வந்து ஏ ஒன் செகண்டு ஏ டூ தேர்டு ஏ த்ரீ ஃபோர் ஏ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து கீழே வரது சி டூ B2, C2, D2 அந்த மாதிரி பி த்ரீ சி த்ரீ டி த்ரீ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் மேலே வந்து இந்த பக்கம் வலது பக்கத்துலேருந்து மேலே கீழே இப்படி நம்ம எடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கு நேம் பண்ணிக்கிறோம் மைண்டில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ பேர் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சின்ன பிக்சரை இது பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் பெருசில் எந்த அளவுக்கு பெருசு பண்ணணும் அந்த ஷீட்டை எடுத்துட்டு அந்த ஷீட்டில் இந்த படத்தை வச்சிடுறோம் வச்சு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் அந்த ஹைட்டு மட்டும்தான் வரையிறோம் ஹைட்டு மட்டும் ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த ஹைட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசு வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஹைட்டுக்கு பெஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா நமக்கு படத்தில் ஏ பேப்பர் சைஸை பொறுத்து நம்ம வந்து ஹைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் பிக்சர் பெருசாக வர மாதிரி ஏன்னா பிக்சர் வந்து இடம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பிளேஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படம் வந்து எவ்வளோ பெருசு பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெருசு பண்ணி வரைஞ்சிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போது சயின்ஸில் ஏதாவது நம்ம ப்ராஜெக்டில் செய்யும் போது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புக்கில் சின்ன படங்கள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணி வரைகிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பார்த்துக்கலாம் 
ஈஸியாக ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ காப்பி போட்டுவிடு ஜெராக்ஸ் மிஷின் வச்சு ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ காப்பி போட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி என்னாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த படத்தை வந்து ஒரு கார்னரில் வச்சு அந்த டைகோனல் லைன் போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த டாட் வச்சுருக்கோம் அந்த டைகோனல் லைன் டாட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணுறோம் பெருஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு மூணாவது பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏபி ஹைட் கிடச்சிச்சு இப்போது இந்த சி அப்படின்ற சொல்ல வித்துடைய எண்டு கிடைக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹைட்டு ஹைட்டுக்கு மென்ஷன் மெஷர் பண்ணி வித்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ எவ்வளோ வித்து எவ்வளோ ஹைட்டு ஸோ இப்போ ரைட் சைடில் இருந்த அதே ஹைட்டு இங்கே லெஃப்ட் கிடைக்காது ஏன்னா எவ்வளோ வித்து கிடச்சிச்சோ அந்த டைகோனல் லைன் லைன் எங்கே மீட் ஆக ஜாயின் ஆகுதோ அதுதான் அந்த நமக்கு வித்து ஹைட்டு ஸோ அதை வந்து ரெண்டும் ஆப்போசிட் சைடு ஈவனாக இருக்க மாதிரி கரெக்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் அது ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பிக்சர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் ஏன்னா அக்கார்டிங் டு த டைகோனல் லைனை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த படத்தையே என்லாஜ் பண்ணுறோம் ஸோ டைகோனல் லைன் மஸ்ட்டு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இல்லைக்கிட்டே கஷ்டம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டைகோனல் லைன் போட்டோம் அதுக்கான ஹைட்டு வித்து எடுத்துட்டோம் இப்போ ஆப்போசிட் டைகோனல் லைன் எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்ன ஃபோட்டோவில் எப்படி லைன்ஸ் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டைகோனல் லைன் போட்டோம் அப்புறம் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைன் சென்ட்ரல் லைன் ரெண்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டைமண்ட்ஸ் போட்டோம் மீன்ஸ் ஃபோ நாலு ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ரெக்டாங்கிள் நாலு ரெக்டாங்கிள் வச்சு நாலை எட்டாக மாற்றணும் அதே மாதிரி இந்த பெரிய ஸ்கொயரையும் ரெக்டாங்கிளையும் என்ன பண்ணுறோன்னா எட்டு ரெக்டாங்கிளாக மா மாற்றுறோம் அதாவது ஃபோ ஃபோர் காலம்ஸ் ஃபோர் ரோஸ் தான் மாற்றுறோம் நாலு காலமும் நாலு ரோவாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கும் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே காலம்ஸ் ரோஸ் போட்டு அதுலேயும் அதே மாதிரி ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ டி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ டி த்ரீ ஏ ஃபோர் பி ஃபோர் சி ஃபோர் டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸஸை பேர் கொடுத்துட்றோம் அடுத்தது இதை இதெல்லாம் செய்யும் போது என்ன எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ ஒன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்கும் அதே பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒனுக்கு தான் வரும் ஸோ அந்த சின்ன பார்ட்டை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் இந்த பாக்ஸ்லேருந்து அந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்லேருந்து அந்த பாக்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம எடுத்து வரையும் போது நமக்கு ஈஸியாக வரும் மிஸ்டேக்ஸ் கம்மியாக வரும் படமும் பெருசாக நமக்கு தெரியாமையே நம்மளை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக மாற்றிருப்போம் இந்த இது மாற்றிருக்கோம் ஸோ நம்ம படம் பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாமல் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளே அழகாக வரைகிற அளவுக்கு ஒரு டேலண்ட் கிடைக்கும் ஸோ வரைகிற டேலண்ட்டுன்றது வந்து சித்திரமும் கைப்பழக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம வரைய வரைய தான் நல்லா வரும் அதனால் இதுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஹெச் பென்சில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஹெச் ஹார்டாக இருக்கும் பென்சில் நீங்கள் என்ன தான் டார்க் அமுத்தி வரைஞ்சாலும் வந்து உங்களுக்கு கலர் வராது அந்த மாதிரி பென்சில் வாங்கி வாங்கிக்கிங்க இல்லை ஹெச்பி கிடச்சாலும் ஓகே டார்க்காக வரைகிறதுக்கு பி பி டூ அந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்ஸ் கிளாஸுங்களில் பார்த்த மாதிரி டார்க் பென்சில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த லைன் போடுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அழிக்கும் போது கொஞ்சம் அழித்தாலே உங்களுக்கு அந்த கலர் தெரியாமல் ஆகிடும் நான் இப்போ டார்க் பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீட்டில் தெரியணுன்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வரையும் போது இந்த ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டார்க் கலராக வராமல் லைட் கலராக வரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அழிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பாக்ஸஸ் போட்டு நேம் கொடுத்து இந்த பாக்ஸ்லேருந்து அந்த பாக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ பாக்ஸில் நேம் போட்டுட்ருக்கோம் முடிஞ்சுன்னா இப்போ இந்த சின்ன படம் மாதிரியே நமக்கு அதை பெரிய பாக்ஸ் கிடச்சிச்சு கிடச்சிருச்சு இப்போது எங்கே இருக்குது படம் எங்கேன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் பாக்ஸில் இருந்து ஏ டூ பாக்ஸுக்கு அந்த காது ஆனால் வரைஞ்சிருக்கு அந்த பொம்மையுடைய காது பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன் பாக்ஸில் இருந்து ஏ டூ பாக்ஸ் இது ரெண்டு இதாக ஜாயின் ஆகிருக்கு ஸோ வேறு எங்கேயுமே படம் இல்லை ஸோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருந்து இந்த எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு கரெக்டாக எங்கே எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கேருது ஆல்மோஸ்ட் அடி வரைஞ்சிடலாம்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா படம் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு பெருசாக வரைஞ்சாச்சு இந்த ஆனால் அந்த படத்துக்கு மேலே அந்த கோடுங்க இருக்குது ஸோ இந்த கோடு வந்து எந்த யூஸுமே இல்லை அந்த படம் வரைஞ்சதுக்கு எந்த யூஸுமே இல்லை இந்த கோடை அழிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு எரேசர் எடுத்துகிட்டு லைனை அந்த லைன் மேலே மட்டும்தான் அழைக்கணும் படத்தை ஃபுல்லாக அழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வரைகிறது கஷ்டமாகிடும் வெறும் லைனை மட்டும்தான் அழிக்கணும் எரேசர் ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சிட்டு அந்த லைன்ஸை மட்டும் ஃபுல்லாக அந்த லைன் ஒவ்வொரு லைன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிற ஃபுல்லாக அடிச்சிருங்க அடுத்தது டயகோனல் லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அடிச்சிருத்துருங்க அடுத்தது ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொரு லைன்ஸையும் ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக லைட்டாக அடித்து எடுத்துருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஹெட் பென்சில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ரொம்பவே லைட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஜாஸ்தி அழிக்க வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக அழித்தாலே போதும் இதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது ஏன்னா இந்த டார்க் பென்சில்னால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது அழிக்கிறது நீங்கள் ஃபுல்லாக கிளியராக அழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் படம் வந்து ஃபுல்லாக அழிஞ்ச மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மார்க் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வரைய முடியும் அந்த படம் வந்து ஈஸியாக எம்போஸ் ஆகி கிடைக்கும் ஆனால் இந்த லைன்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக அழித்து எடுத்துருங்க பாருங்கள் அந்த படம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு எல்லாமே அழித்தாச்சு லைட்டாக நமக்கு அந்த இமேஜ் தெரியுது இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபோட்டோ இமேஜும் கிடைக்கும் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ் எல்லாம் வர இடத்துல வந்து ரொம்ப அழிச்சிட்டோம்னா தெரியாது அதனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீடபிள் எரேசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த எரேசரை வந்து கிளே மாதிரி கிடைக்கும் அதை வந்து சின்ன சின்ன எரேசராக மாற்றி கூட அழிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி எரேசரை கட் பண்ணிடணும் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பாயிண்டட் எரேசராக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமும் அழிச்சிக்கலாம் ரொம்ப டஃப்பான இடத்துல இப்போ கண் இந்த மாதிரி அடைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் லிப்பு நோஸு அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைன் கர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற போது நம்ம அழிக்கும் போது ரொம்ப தேவையானதை மட்டும் அழிச்சிட்டு மீதி அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அழித்து எடுத்தாச்சு கிளியராக எடுத்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையில் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே கரெக்ஷன் எல்லாமே முடிச்சிடுறோம் முடிச்சுட்டு டெஸ்டட் நான் டெஸ்ட் எரேசர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு படம் வந்து எங்கேருந்து எந்த அளவுக்கும் தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்டர் லைன் போட்டுடுறோம் பார்டர் லைன் போட்டுட்டு படத்தை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பார்டர் லைன் போடும்போது அந்த ஆப்போசிட் ஏஜஸ் நாலு பக்கமும் சரிசமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்க மாதிரி கீழே மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து டயகோனல் லைன் ஹைட்டுக்கு தான் போட்டோம் ஸோ கீழே மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து நேம்க்கோ நம்ம கிளாஸ் நேம் அந்த மாதிரி கிளாஸ் நம்ம நேம் அந்த மாதிரி எழுதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு தனி க பாக்ஸ் போட்டு தனியாக ஒரு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்டர் லைன் எல்லாமே திருப்பியும் நம்ம அழித்த இடத்துல எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரும் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுது படம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுது ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஜாயின் பண்ணிட்டே வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன இது நமக்கு இந்த இந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னா ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் அது நம்ம இருக்கிறவங்க இருக்க படத்தை விட இதை மாற்றுனாலும் மாற்றிக்கலாம் ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற சைஸே நமக்கு வந்து ஜூம் ஆகி கிடச்சிருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸுடைய அளவும் அது மாறுது ஒவ்வொரு பாக்ஸுடைய அளவும் சே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு லைனுடைய அளவும் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அதனால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக படம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஜூம் ஆகி கிடச்சிடும் பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங்குடைய முக்கிய இது என்ன என்னக்கா ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது ட்ராயிங்கில் ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் இல்லை எக்ஸாமில் லைஃப்பில் நம்ம க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் அதிகமாக ஆக நமக்கு வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்ற குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கே தெரியாது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்க்குன்னு ஒரு க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம நம்மளோட இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கே அது தெரியாத ஒரு ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி தான் நீங்களும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் நாலேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் நீட் ஆகிடும் ஜூம் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்